还在用提款卡领钱吗？现在开始用你的智慧提款。每集邀请五位高手进行最强大脑的战争，挑战 ATM， 把智慧变现。欢迎来到拜托 ATM， 我是未来银行的行长胡瓜，我是乡里 Sandra。未来银行的金库里面呢，存了很多现金，我们很乐意的提供给大家，希望大家能智慧变现金。好，今天主题是健康知识王大挑战。健康知识王，首先介绍第一位呢，也是老朋友了，王医师王恒奇。大家好，我是王奇医师。他呢是心理医师，他是最喜欢参加益智节目的医生，<笑>最无所事事的。我所有的节目他都来挑战过，<笑>真的。可他再宣导一下，我们要重视心理健康啊！他就是因为答题心理才健康嘛。哦、真的真的我有。真的我有。哎，求证，你很喜欢看书对不对？嗯、哦。阅读很重要，然后同时呢，睡眠也很重要。大家只觉得说，哎啊，困不困半夜了？其实睡不好跟忧郁症、失智症这些都有关联。反正他很厉害，各位要注意就好了。接下来介绍 Terry， 欢迎。Terry， 大家看这个体格啊！对对对对。再看看您的体格啊！我是他的学生。哎呀，不敢不敢。可是呢，我被他训练，他是超什么呢？他超我两个小时，跑楼梯。呃，跑楼梯，还有什么？呃呃呃，重训啊，重训，肌力啊，全肌有氧、啊，全部都有。他训练我的时候，我并没有瘦，哦、我我的肌肉变大只了。哦，我是找到营养师，营养师说你这种身材先不能训练哦，嗯，你要让他瘦下来。对，把脂肪消掉才能训练的。我是经过，不然问启琼也是一样。是啊，没错，一定要先把脂肪消下来，再继续训练。啊，你太壮去训练会变壮嘛？对啊，因为你原本就这么多。本来我们听不懂，运动不是会变瘦，奶头头运动会变瘦，运动员就没有这个胖子啊，还是很胖。对，哎，好，接下来介绍是我们的呃张佩珊，欢迎大家。也是健康主持人啊，对，主持过健康节目，然后之前当过新闻主播，但现在变成煮饭的主主播，在家里煮本，在家里煮本是煮给家人一起吃，对，就一个礼拜七天，我大概自己会下厨五天哦，用这个方式照顾全家人的健康。我也其实自己下厨才最重要，老人防止失智症，他要自己去菜市场买菜，回来做菜。做料理，他就会不会有失智。那瓜哥会自己下厨吗？哎，不会，所以我有失智症。<笑>所以在挑选食材的时候就要开始很用心，对不对？规划嘛，对不对？这个是最很重要。接下来王瑞玲，嗨，大家好，我是医药经纪人王瑞玲，可以叫瑞玲姐。他其实有有两大门神呢，一个是昂少卿，一个王瑞玲，两个都对医疗这个很很明。很清楚，常常写书啊，哦，写书，对，而且看他感觉脑力非常非常好，哎，是来自之前有做了什么？运动吗？哦，我我知道今天要上瓜哥的节目，你知道吗？对，然后我就先昨天先到河滨公园去骑脚踏车，因为现在 U b i k 三十分钟可以免费，三十分可以免费，对不对？因为你知道为什么要先骑脚踏车，你知道吗？因为脚踏车它可以活化我们的这个脑脑神经，然后把我们这个思绪稍微重整一下，甚至肾上腺素把它发达一点。接下来介绍许琼月，欢迎，欢迎，欢迎，大家好。讲到营养师，就一定各位要减肥，正常的减肥一定要找营养师。嗯。不要旁门左道，真的，对对对,對，因为其实真的很多人就是会自己当营养师，然后会用自己的方式去减，然后有时候很多像像现在很常看到减重方式是常常就是说不吃淀粉，对，那这对这不行，对，一定要吃淀粉，这样第一个可以帮助我们减重，然后再来就是跟我们的脑力也很重要，如果你不吃淀粉，你的你脑袋没脑子，对对，而且你会而且你心脏力量也来自淀粉，对，淀粉还是对，因为大脑的能量是来自于葡萄。葡萄糖，葡萄糖主要就是淀粉，所以真的不能不吃淀粉。可以少吃，但不能完全不吃。对对，你可以少糖，但是不能不吃。接下来介绍两位我们美丽的女主播，美丽的女主播是我们的刘怡涵主播，欢迎主播，她是民传大学传播管理研究所。接下来介绍最爱顶嘴的社会科普教育师陈启鹏老师，老师他是社会科普教育师，又见面了。他很权威啊，真的很懂哎，慈祥和蔼，慈祥和蔼。好，马上进行第一。一回合存款争夺赛，进行存款争夺赛。Sandra 讲规则，欢迎大家来到未来银行。今天我们行长呢准备了五万元的奖金在我们的银行金库内，请大家掌声一看。
感谢我们未来银行有我行长提供五万块，所以我不呃我不会来帮你把关到底怎么样，我希望现金你们都提走，因为五万块不领完是不能结束的哦。对，那要怎么领呢？这一回合呢，只要待会行长说。请抢答的时候，大家抢答之后就开始轮流答题、嗯，每答对一个答案就可以累积两千元。哦，对，然后这一回合呢，准备了五万元，我们抢完为止，大家加油。好，第一题呢，当然是由我们刘一涵主播来解签圈或差。先生，请出题。有这些症状，可能哭哭代表你不再年轻了。嗯、根据网络十万声量调查，请问。中年人常见的健康困扰前十名有哪些呢？哎，请抢钱，请抢钱哦！不抢答，请不能在呢，听清楚哦，不要急。哎呀，请抢答。瑞玲，哎，肥胖，肥胖有没有？恭喜答对，铁定进账两千。耶！接下来琼月，糖尿病，对或错？也有。恭喜有两千。接下来，王医师，我的专长，忧郁症，忧郁症，嗯，对我错，哇，现在忧郁症的人很多哦，真的很多，而且其实，在中年是第二个高峰期，是对，然后第一个其实就是在那个青少年那个年纪，青少年，对，是不是经过疫情之后，他们不知道未来的去向，所以会有忧郁症？嗯，这也是一种一那个整个世界转变的。然后另外呢，呃，值得注意是所谓的 COVID-19 后遗症，嗯，它很特别，是说呢。呃，一般的那个病毒的感染呼吸道为主，它是跨系统的，骨骼关节，然后将结缔组织，甚至连神经系统。我听过，我听到很多年轻人哦，都二十几岁的。他心肺都受损呢，嗯，会，他去经他经过医院去测试，他吹不了那个气啊，因为发炎之后，然后他愈合过程中变结缔组织了，就没有原来的张力了。对，那那这个有没有可能恢复呢？是不可逆吗？其实要从一开始的时候，在发炎期的时候就要去控制它，让它消炎。哎，请加两千。Terry， 哎，国建署近几年一直在提倡的要预防三高的心血管慢性病，对我错？哎，恭喜两千。接下来是张佩珊。呃，我讲更年期好了，更年期也代表不再年轻，对或错？啊，两千。中年人。嗯，有很多人哈，他在走路的时候就觉得，哎，为什么我的关节有声音卡卡的？关节退化。关节退化，对或错？膝盖。恭喜，两千。所以现在很多人去打 PRP 啊，对啊，打一打舒服。我觉得一定要保养了哈，因为很多人要爱跑嘛，马拉松嘛，运动员也在打，不是老年人哦。这是真的啊，因为其实你不不打不保养的话，其实就跟我一样会去换人工关节，其实会很辛苦。是的，来，熊月，嗯，心血管疾病，心血管疾病，对或错？对，请加两千。哦，开始艰难喽！不是啊，因为因为因为你算十名而已啊，十名哎，变得不喜欢色色，性欲下降，呃，这个也有啊，这很困扰，那是搞不懂降低吗？其实男生女生都可能啊，因为那个这等于是内分泌。不一样的性荷尔蒙会改变哦，对，那当然还有包括说，因为通常中年的时候要承担各种压力，养家，然后还有人际关系等等之类的，所以要教养，生理、心理双方面的都有，所以大哥都跟二哥不能联系了，对不对？其实不能联系，大哥就会大哥失联了，哎，很难联系啊，很难联系就会心情就不好，就是脑袋有想法，身体没办法，没办法，而且射手是只有只有性，你的答案是性欲下降，对或错？嗯。有两千块 ，Terry， 哇哇哇，难了哎，剩剩两个，对，啊，中年雄性秃，哎，有可能，有有没有中年雄性秃？对我说，哎，对呀，对，前十名，为了雄性秃在那边鼓掌，雄性秃。哎、欸，很多人听了都很伤脑筋吧？我们男生哪能雄性秃啊？对，因为我刚刚想说雄性困扰，就是性功能开始有障碍的时候，通常会有雄性秃的问题。嗯，可是女生也有雄性秃的问题。我本来想讲落法困扰被讲掉，对不对？落法困扰，所以他有很多指法嘛，对不对？来加两千，剩最后一个，最后一个最难，佩珊。我刚刚讲了更年期，那我现在讲就是代谢可能会有一些障碍或困扰，症候代谢问题，代谢困扰。恭喜
，请加两千。哎，真的太厉害了，总共十个人，那这样我们有没有一个球员两个打？太好了，这十个题也都打完了，要不要补充一下呢？太优秀，有些我们补充。其中那个关节疼痛是大家比较可能没有办法想象的，可不可以？其实呢，关节的退化是二十岁就开始了，然后只是中年过后你的感觉起来会比较明显。那尤其是膝盖的部分嘛，因为常年来承受的重量是比较大的，所以膝盖关节痛中年过后会很明显。好，恭喜啊！第一轮大家都是四千，我不用再宣布了。是的，航空还有三万，进行第二题，请出题。先这儿。俗话说，千受益，满招损。谦虚呢，能带来很多好处哦。请问，在古代的时候，对自己的谦称有哪些？请抢答。好，琼月。好，女生可以讲妾。妾称。答对了。啊，对，来两千。王医师，好的，我看布袋戏嘛，输完针都怎么自称？列驾，列者。啊，劣劣呃，哪怎么写？低那个品呃品质低劣的劣，然后者是记者的者，劣者，劣者，对者对对，说自己是劣者，对对对，前前币叫劣币嘛，劣币，劣币就屈良币嘛，对对不对？啊，劣者。对，是谦谦虚的，对，是的，答对了，谢谢老师。你看王医师什么都不看，看《霹雳布袋戏》，硕缓丁的，加两千。Terry， 劣比劣比都是低下的形容，我就鄙人，哦，鄙人啊，鄙人，鄙人，对或错？答对了，有。OK， 来两千。我来讲一个比较通俗的，好了，晚辈，晚辈，答对了，好、啊，请加加两千，强哦！我要讲一个大概比较，我以为他要讲一个错的嘞，我讲哎哎，有可能是错哦，对啊，因为有时候讲说哎，小人。小人我，有哎，其实这很谦虚啊，对，虽然人不小，但是我跟他讲小人物，小人，哎，对对，小的啦，呃，小的或小人物，哎，对或错，小人跟或小子啊，都是对那个长辈的敬称，答对了，哎，加两千，大人不必小人过，看见没有？我没问他，他就急了，陈老师急了，我我要 Q 他了，但是我觉得他刚刚讲的都。没得 Q 嘛，现在自己 Q 自己。先先不举，先讲。啊，九月。小生，答对了。加两千。把妹，把妹的时候用的。小生啊，或者是呃，就是主要就是读书人，他们会觉得说自己还是学生。那因为他的年纪比较小，然后觉得就是也是显示自己见识浅薄，那所以也就是一种自谦之词。哦，好，来，王医师。是，那通常我对那陈启鹏老师的时候，都会称称之讲墨学啊，墨墨代的墨，然后那个学问的学，墨学，墨学，他真的有读书哎，他的他怎么惊讶？不是他这个是他这个什么劣，刚刚劣者，劣者像墨学这种根本。我们一般人怎么会知道？对呀、啊，你是从哪里看什么小说？呃，基本上，当然之前我蛮喜欢看一些那个《金瓶梅》啊，还是《金瓶梅》？哎，《金瓶梅》也是，《金瓶梅》也算算好书哦，因为它毕竟把那个时代的那个风土民情介绍很清楚。那以前那时候在台南一中的时候，就是我一个很好的国文老师，就鼓励我们除了课本。把那些课文跟注释之外，可以的话也要尽量把一些那个文学作品给看完。啊，这是老师的。一个不小心说出他是台南一中。你刚刚讲的叫墨学，对或错？答对了。也有厉害厉害。你要不要解说一下？墨学跟小生一样，也都是读书人对自己的谦称，也同样是表示说自己学识浅薄的意思。Terry， 我刚脑袋飘过的是。古时候的那个功夫电影，嗯，啊，里面有一个，比方说是少林武僧，他说老衲在下，我老衲，老衲在下，这是老衲还是在下？老衲，沿袭南拳北腿，哎，老衲，老衲，对或错？答对了，老衲你也知道。好，那我就承接这个“老”字，不要倚老卖老了。我们要讲老朽，哦，老朽，老朽，老朽，老朽。哎，对或错？答对啦，增加两千。哇，好厉害！这组医学也知道，文学也知道。来，王瑞玲
。有时候我常讲说，贱内，贱内算吗？哎，我怎么今天都一直骂自己小人家贱内？可是贱内是应该是男生就是贱内,内。哦，那我就是那那那我改一下可以吗？可以改哈。哎，可以、啊。对，好，那我改在下好了。哎，在下、啊、对或错？答对了。好，所以贱内。哎，增加两千。老生就是台语，就是都会讲老生哇，怎样怎样的，就是台语剧。老生我，身体的生，老生对，哦老生，老生，对对对，对我错，答对了，老生你可以增加两千，大家都好谦虚哦，破万了，破万。老生为什么是一个谦虚的？老生是年老的女性。对自己的谦称，哦，说自己的身体比较腐朽啦，老了这样子，所以老生是可以的，所以比较谦卑的一种说法。哦，王医师。是，那来一个比较不寻常的好了。好，就大家都知道说那个呃，以前那些诸侯在称自己的称号嘛，我先不讲。可是呢，贵妇就诸侯的的妻子，要称叫寡小君，就寡呃对，寡妇的寡，然后小是那个呃渺小。我跟你讲，不要比赛，你拿一张椅子坐那边。对啊，很多很多台。寡小君，被老师换一下位置。你到底有没有在看诊啊？有有，而且那个最近考季快到了，还是有些同学跟我讨论怎么考试这样。哎，你会不会跟你的心里面？那个病患聊这些东西啊，你会跟你的病人聊这些东西，越聊越严重。有有，不不，他们聊得很开心，真的。哦，对对对。寡小寡小君其实是相当冷门的用法，不过确实有这种前程。答对了。老师，你不知道，你不知道他就是来踢馆的吗？我今天看到他，我就说哦，又来踢馆。满满的火药味。孔子见男子夫人，然后男子夫人说，呃。呃，四方君子不入，然后寡小君子，我忘记全全文了，反正大概就是从那边出来的。哦，来增加两千，打不倒，打不倒 ，Terry。哇塞，剩下六千了，赶快抢完了，我就救你了。我又从电影画面想到，以前在赤壁之战的时候，就是在关跟。上官在在在禀报的时候说：“小史，我小史，小小史，小丽，小丽，哎哎，他是小丽还是小史？小丽就是小的官吏嘛，官吏。”你要讲的是立，没有人字旁的，对，没有人字旁，有没有多了一根他的手指？立、莫关、小将，我突然冒冒出好几个名字，到底什么答案？好好选哦，选一个，选一个，我倒数哦，小丽，小丽，小丽，官吏的丽啦，来对我说，答对了，增加两千。好，好难。我来想一个君臣之间的用语，因为臣子绝对不可以比君王聪明，所以他们讲话都要加一个愚愚昧的愚，很笨的意思。对，愚对，也是一个谦称吧。对了，愚，来增加两千，这是剩下最后个两千哦。哎。他不是，他不是只说十个哦，他是你尽量对对对。那我我我在想说，刚才有讲鄙人，可是我知道是鄙人，鄙人鄙人在下我，对，鄙人在下我，对或错？谦虚，答对了，增加两千。再一轮应该都可以哦，再一轮两轮应该都可以。来，各位看一下，各位看一下，我们韩库五万都被你们提光了，因为你们都一人一万嘛，对，表示没有错过一题啊。这个也是节目开播到现在来的，再也破不了这个记录。所以今天讲落谁家还不知道，看不出来。但是我们陈老师今天讲的比较少，来，看我们到稍微补充一下。我们如果说是呃，臣的话是男子对自己的谦称，妾的话是女子对自己的谦称。但是如果连用臣妾的话，是一种统称，就是泛指被统治的男女。所以像电视剧里面有说到一句经典名言。臣妾做不到啊，这个用法是错误的、哦，是不可以的哦。你顶多只能讲说，呃，妾做不到，或贱妾做不到，可以讲臣妾做不到。臣妾就是他，就臣的老婆了嘛。对对对,對。那另外呢，还有一个点值得一提的是，我们都会认为说，自称奴才比臣要更卑微，可是其实不是这样的。大清律令规定，只有满族官员可以自称奴才。汉族官员只能自称臣，所以如果你是汉族官员自称奴才，你就叫做冒称，那是会遭到重罪的哦。哎，所以如果是说你今天是呃
自称奴才的话，反而比成地位要高一些。高你还没有资格叫奴才，你是你是汉人，对对,对不对？是这个意思的，对。真的，这一组太厉害，五万块都抢完了，来进行下一回合，赢者全拿。接下来进行赢者全拿三段，请讲示。赢者全拿超有趣的，跟上一回合不一样。上一回合我们直接从金库里面提款，这一回合我们必须大家一起努力，先把存款增高。怎么玩呢？这一回合会出题，大家有 A、B 两个选项。比方说有三个人选 A， 那这一题的答案就是 A 的话，一个人代表一千块会存进金库里面。哦、那这一轮呢，一直玩到最后一个被淘汰的，看当时金库里面有多少钱。赢者全拿，马上灌入你的账户。来，赢者全拿有总总共有三轮，接下来进行第一轮，请出题。台湾的健保制度广受好评，请问健保给付成年人接受哪个医疗项目 ？A. 每半年洗牙一次 ，B. 打第一剂子宫颈疫苗，请作答 A 或 B。哎，五个人都选 A 耶，但是最后选的是配三，你比较慎重吗？你说，我,我就想了两秒，觉得因为我们每半年洗一次牙都是免费的啊，嗯、然后拿健保卡到牙医诊所就 OK 了、嗯，我好像没有付过费，所以我就选这个。哦，因为男男女女嘛、呃、都有，因为子宫颈疫苗。子宫颈疫苗只有女生可以打，啊、不是人的，男生就没有，男生也要打 H P V， 男生也要打子宫颈疫苗，对,對 H P V 要打 H P V， 我们没有子宫要打，为什么打这个？啊，因为它本身跟包括菜花之类很多疾病，其实病毒是哦，是防止那种，对对对对对，啊，既然都可以打，为什么你不选 B 呢？我想，我在想是会不会其实是呃给未成年人啊？我在想是这个事情。正确答案是。每半年洗一次牙，大家都有经验嘛。每半年的时候呢，拿着你的健保卡到附近的牙医诊所洗牙的话，只需给付健保费喽、嗯。那刚刚呢，医师讲的没有错，子宫颈癌的疫苗政府只补助。国一的女生、嗯，然后拿第一季打第一季。那成人的话呢？要施打的话需要自费哦。请存入五千块。耶、yeah yeah ！马上累积五千了。接下来第二题，请出题。身体上的毛都有它的作用，请问腋毛最主要的作用是什么呢 ？A. 增强人体气味。B. 减少腋下摩擦。请作答。好难啊、哦！好，哇，都选一样的，好团结哦，这一组。来，瑞玲，你知道有有些，你知道像我是没有腋毛的人，嗯，对，腋腋毛太多了，我连身上的体毛都很少，你知道吗？你就此时没腋毛嘛？八点播的。我这样问，哪有人只有一毛嘛？那头发很多啊，就是不见得，就是我觉得有没有一毛，我觉得跟遗传也有点关系吧，王医师，对不对？所以对，然后我要跟大家讲说，因为我有看过我同学，他一毛是那种喷发爆发的，知道吗？女生哎，女生，哎呦，那不是像，不是像那师爷鼻子都窜出来，毛发，对。可是我我有发现到，我有发现到，他比较不太容易，就是说像我们在穿衣服摩擦的时候，没有。会比较会有那种汗水直接粘在我们的腋下，会渗出来。然后一样的运动，我说：“哎，啊，你怎么没有流汗？”他就说：“你对我说<笑>，那是正义的<笑>，就味道，反正反正那个会比较有味道。但是在就是摩擦上来讲的话，我就觉得是有关联的。请公布正确解答。正确答案是。减少一下摩擦，我们会有一毛呢，是为了缓解我们皮肤摩擦，因为我们人类直立行走之后，我们双臂就这样垂下来嘛，那会有一窝。你这样走的时候呢，皮肤就会比较脆弱。那我们有一毛的话，就可以保护我们的一窝咯。嗯，所以我要把头发拿一点毛来遮，一直一直。可是女生就会去把它刮掉，因为穿衣服嘛，对，不好看，美观。像我脚是没有脚毛哎、欸。你们为什么一直分享你们有没有毛这件事情？所以，所以请公布正确解答。哎，已经公布了。一直讲毛讲到不知道。来，增加五千。聊着聊着忘了。毛来毛去的。接下来进行下面一题。
古代嫁女儿一样很重视嫁妆。下列哪样东西是古代女子出嫁时必带的嫁妆 ？A. 棺材 B. 家畜，请作答。好，哇，哎，三个都选的带家畜。那 Terry， 请说。我记得哦，上一辈我妈妈那一辈传统的婚礼啊，就是只要迎娶的时候，上面要挂竹竿，嗯，好到吃甘蔗的意思，然后还有苹果，然后还要它不是竹竿啊，它就是甘蔗，对对对对，甘蔗，然后它还有一个附一个猪肉，对，那个老人家说下面挂低边哦，啊，就是说家里以前家里没有家畜，就是就是我们家是很 OK 的一个家庭。嗯、所以我在想说，应该是家畜，因为棺材来说好像太久远了。我觉得，因为棺材应该是嫁过去以后夫家要帮忙准备的吧，这样才合理嘛。你嫁过去就是他们家的人。那但是你如果带着六畜带过去出嫁，六畜兴旺，对，就会有一个美意跟祝福。那选择 A， 它一定有它的道理的。呃，我现在想的还是跟父权社会主义有关系的，因为说真的，虽然说嫁过去对方人，但是还有个叫七出啊，嗯。七样出去七七出，就是有七样罪状是可以把妻子给休掉的。嗯，那如果说就如果说万一真的被休的话，那就当然不能够用附加的棺材了。我的想法是这样子的。好舒坦哦，草席包一包也是。还是说带着希望附加升官发财啊？哎，往好的地方想。来，请公布正确解答。正确答案是。我们行长说的没错，古代棺材取谐音“棺材”，意思就是我们大家关心财富，财富就会来哦。所以棺材是有好的意义的，但是你不可能真的抬一个棺材去吧？所以呢，其实我们会用金子打造小的棺材模型来代替真正的棺材。对，哦，三位请到那边近代啊，坐在那边雨伞区。哇，那个雨伞的功能就是你觉得丢脸就可以来遮脸的。休息一下，直接打开。来，这题两个人答对，增加两千。下面一题，请出题。痒的时候抓一下，超舒服。研究发现，身体哪个部位抓痒时会觉得最舒服 ？A. 脚踝 B. 背。请作答。哦，哎呦，有分胜负了，第一集就分胜负了吧？太好了，对不对？也就是奖金谁答对会入他的账户，你们就可以回来进行第二轮。哦，真的哦，你选择 B， 琼月。呃，因为我是观察的，因为我发现就是小时候我我的弟弟都很喜欢叫我阿妈帮他抓痒，然后不是只有我弟弟哦，就是我的那个堂哥堂姐啊，然后表兄弟姐妹，然后他们都会做这个动作，因为小朋友嘛，我就想说。我我我我以前如果没有人帮忙，我会这样哦，哦撸墙壁，太奇怪了，你是强哦，你你家里有墙壁啊，是真的很舒服、啊。有没有让我回家看到你的？而且而且用到表情，我跟你讲，你没有用到家脚抓脚踝抓到。我想的是那个神经分布的密度啦，因为脚踝分布的密度比背还来得高。你比如说，我们用用那个什么两两根牙签的话，呃，可能脚踝可能可以搞不好可以辨识到大概是两三公分以内，但是背部的话可以到五公分以上，都还不见得可以分得出。是，所以，我我想说，最舒服的定义是什么？那我就是就是用神经密度分布密度来区分这样。正确答案是。脚踝，没错，强哦。背呢？我们是因为自己抓不到，常常请人家帮你抓。但事实上，真的痒感跟抓完爽感最多地方，其实是。你的脚踝，那刚刚像那个医生讲的，没错，因为痛觉神经分布的密度来讲脚踝，所以是脚踝是最爽的。嗯，就没想到答案是 A 呀、啊，来，请加一千。一万三要去哪里？到王医师的账户。马上变两万三了，太强了，一战熬头了。好，来各位请回来，可以回来了。我现在希望屁股有点肉。好，刚刚说赢者，接下来进行第二轮的第一题，请出题。甜点不够甜怎么办？科学家发现，往甜点上撒一点什么，能够增加甜味。A. 盐巴 ，B. 白胡椒粉。请作答。瑞玲
我们常小时候不是西瓜不够甜吗？妈妈说去撒盐，沾盐有没有？对啊，对，然后就哦，西瓜变得超甜了，结果不是，就是其实是一个化学作用在我们的嘴巴里面。嗯，对啊。那如果胡椒的话，我觉得不晓得西式有没有这样子，很难想象。胡椒是一般的洋葱汤。哦，没有，洋葱汤是黑胡椒，白胡椒是那个有有生根，或者是我讲的是啊，马古德啊，马古德，马古德，马古德，马古德，请公布正确解答。正确答案是 A 盐巴。有的时候呢，会有一种对比效益。如果你觉得不够甜的话，你。加一点点盐的话，有咸的提味，你就觉得更甜了、嗯。所以刚刚才会说，有时候西瓜不够甜，会沾一点盐巴嘛、嗯。但说真的，不能超过盐的比例，不能超过糖的百分之五，不然它就真的变咸了。对，嗯，不多意外，重新协力。下面一题，请出题。这项记录说出来吓死你，请问下列哪个是人类成功做到的惊世世界纪录 ？A 水下憋气二十四分钟 ，B， 裸体进冰桶八小时，请作答。哦，哇，可要可要去旁边做，是有危险哦，很犹豫啊，非常犹豫的一题，因为两两个好像都有可能。那因为我之前有看过，就是有那个什么，有那个呃，有有一个人他是在那个呃，反反正也是那种知识频道节目啊。它是整个在那种就是已经接接近零度的那种河水里面了，它游了十一个小时多，嗯，所以我会觉得说这个有可能是可行的。对 ，Terry， 你为什么选择？因为我在考救生员的时候，我们好像有看过这个影片，嗯，因为我是中华民国水上救生协会一七八八级国际合格的救生员。太厉害了！哇，这个名号，你选 A 就是为了讲这个，好像不太有关系，对不对？对，可是那时候我们就是有背水肺测试啦，然后就看每个人的大概肺活量可以到达多少。是是。对，那在没有水肺的状态之下，我们怎么去完成救生 ？OK。然后好像印象中有看过一个国外的影片，就是有这个记录，是有可能。是，对。呃，我附和他的说法，因为我先生跟我儿子也都是救生员，他们也都有救生员执照，所以我选 A。嗯，正确答案是，哎，水下憋气二十四分钟。我们现在讲冰桶好了，冰桶呢最高记录是三个小时又六分钟，没有到八小时。对，因为呢就变成说你浸在里面，可能就会有太多身心上的挑战了。是。那至于呢憋气的话，金氏世界纪录，呃，是克罗埃西亚有一位有一名男子，他游泳池中二十四分三十三秒水中憋气。我记得好像。比这个还长，有之前我听过、啊，有超过三十，哦，有没有申请？就差一步，对，那超过好像三三四十分钟，对，因为这是很危险的，因为我们憋气十八分钟之后，我们的肌肉啊、脑部啊、身体的氧气都会不熟，你就会开始。痉挛，所以它本身过了十八分钟之后，能到二十四分钟，当然当然是一个很厉害的记录。来，哎，我黄医生，于是请，哦，哎呀哎呀，三张认血，担心他的屁股，黄医生，你可以三血一耶，三张并起来也可以啦。对，所以各位，刚刚你看他他他都两万多，以为是冠军吗？他现在不会哦，你们随便任何一个人都会超过他了。请再加四千。哦，来下面一题，请出题。百分之四十四的自来水含塑胶为例，喝进去可能会造成记忆力下降。最新研究发现，怎么去除塑胶为例最有效 ？A. 把水煮沸。B. 用滤水壶。请作答。哇。嗯。佩山想事情都想比较久，嗯，深思熟虑。我我这次是用逆向思考法，哎，我觉得把水煮沸只是气体的挥发，但是真正的塑胶微粒，甚至纳米级的微粒，可能都不一定有用。正确答案是。水煮沸，其实是刚好相反的哦。一般的过滤器是没有办法过滤到塑胶为例的，反而是你把它煮沸的话呢，煮沸加上滤纸的话，这样可以有效减少百分之九十的微塑胶。双重过滤，王医师，王医师，你命特别好
第一个他做不到几分钟啊，第二个这些奖金也落不到别人家里。来，你回来归队进行第三轮了，我的命够硬啊！第三轮第一题，请出题。小米酒是台湾原住民的代表性酒类，根据历史记载，小米酒最早是用什么酿的 ？A. 妇女的口水 ，B. 长老的眼泪，请作答。Terry 是原住民啊，完蛋了！我答错的话，你用猜的吗？答错的话就喝多一点。你太太也是泰雅族的呢，对，这个题目你来解释最好了。那基本上，因为口水是我记得是可以发酵，不只是酿小米，还是酿肉、肉品之类的，它可能会用到一个时期的时候，在庆典上把它拿出来。像不是一直喝口水不是？哎，不一定哦，它会因为它会加小米的时候，它会有发酵出小米的的的一些本身植物的汁液。那为什么要用口水？哎，因为最早的没有发酵剂。口水是最方便，口水是发酵器。对，现在不会用口水了吧？现在不会了哦，现在就天然，他才敢去丰年祭啊！来，请默默正确解答。正确答案是，这一定对的啦。对呀，口水。这是。早期的原住民制作小米酒的方式啊，会先让小米捣成粉，然后女性咀嚼之后，我们要静置隔夜让它发酵，之后呢再加入小米粉酿酒，最后再加入水形成白色的酒。不过说的对，现在呢发酵跟制取的技术已经很进步啦，已经没有人这样做啦。会不会有人挑说，我还是想喝口水那个？<笑>不因为那个才是原味嘛？有没有有,有没有人会这样？妈妈的味道、哦。之前那个电影《你的名字》里面啊，他们就是有有那个日本某个地方，他们在祭祀的时候用的酒也是巫女去去那个什么去咀嚼之后，对对,對，是那是古老的传统啊。对，好，现在没有了，现在都是用。发酵器的，大家可以多多参加他们的丰年祭，想去啊？是是，好，请加五千。哇，太好了，太好了！接下一题，请出题。这个时间睡觉，人体才会分泌瘦体素。请问，想要不变胖，要在哪个时段睡觉 ？A. 晚上十点到十二点。B， 半夜十二点到三点，请作答。诶，十二点哦。哦，哇，好。严格上讲起来，这题有陷阱。当然是越早睡越好嘛。对，可是它特别要的瘦体，瘦体素。对，怎么会？哎，应该想是十点到十二点嘛，对不对？因为一般人想才正常。因为你说半夜到十二点到三，以你的角度讲，哎呦，你怎么那么晚睡？你会这样想吗、哦？真的，真的。但是你看他十点到十二点，好像说睡一睡，十二点又起来了。我还是不是因为十二点睡，可能一点要吃宵夜。<笑>对呀、啊，对呀、啊。对，所以你怎么瘦呢？因为分泌很旺盛，很很旺盛的时候是在更半夜嘛。那你在越晚的时候睡觉，你就不会进食啊。嗯。所以应该在半夜十二点到三点，这时候瘦体是最旺盛的时候，你没有进食，也有可能。哇，好意思。哦，这题一般我都是鼓励大家子时的时候睡觉，可子时就是十十一点到一点啊，刚好就跨过去啊。他很早睡啊，你很早睡吗？对啊，我都大概说，反正不会到十二点的。你没看他很瘦，没有啊？没有，我就知道。那是因为一定有个什么要关灯来。几点睡？我想问。我都拖到一两点的。哇，那。还是蛮。可是我觉得，因为我现在代谢快嘛，对，所以我觉得我觉得晚上是真的会很热，嗯，它就是在代谢了，嗯，所以那个大那个时间都是三四点的。来，请公布正确解答。正确答案是。B 半夜十二点到三点，为什么呢？我们瘦体素分泌的时候，我们会抑制人体的食欲，增强代谢。但事实上呢，一天中瘦体素分泌最旺盛的是。十二点，然后到凌晨三点这段时间，如果你这段时间没有睡觉的话，那瘦体素就分泌不出来啊，你就没有办法代谢了。所以跟大家想的是相反的哦。哇，感感觉好像那个投到最后一局，最后两出局的时候被打再见全垒打那种，加一千块。这是第三轮了，四个淘汰就你赢一万五，请加入许琼月的账单。来，我们来宣布大家的奖金。目前呢，王医师是两万三 ，Terry 
、泰山、瑞云姐都维持在第一回合的一万。<笑><笑>那今天的赢家是我们的琼月，两万五。看到没有？哦、刚刚进行到第一轮，我们就觉得王王毅是应该会是今天的擂台。他每次参加我节目啊，都差临门一脚。每一次啊，每一次都差临门一脚。从金童老师带的这样子。要晚一点睡，要晚一点。但是你求知欲值，我们让学习了哈。恭喜许琼月，马上进行我们最终战。Battle ATM. Congrats, Xu Chongyue. Congrats. 那今天有挑战是两万四千块。两万五。两万五。来，我们请。好，这是你的提款卡。我们前往金库去提款，走。加油 ，Let's go. 好，今天来到未来银行了，请插卡。金库已经打开了，你面前两万五千是有机会拿走的。是，来，请看密码的提示。两个密码分别是总笔画四十画的用网络看病，或是总笔画四十六画的到医院照 X 光。嗯嗯嗯嗯嗯。那讲讲四个字成语，到医院照那个什么，一览无遗。<笑>一览无遗。对不对？哦，无所遁形。对啊，一览无无所遁形这种用网络看病呢？啊，所以你要选择哪一题，你来做回答，哪一题不要？嗯，那选择用网络看病好，因为笔画比较少。好，请锁定用网络看病四十万。好，你要的这个题目，嗯，锁定了。我们也应该来看看他没有选的，到医院照 X 光，到底什么呢？来，请公布。肝胆相照，相当好。他好坑哦！对啊，肝胆相照，照着肝胆。但不是这个意思吧？啊，当然不是这个意思啊！是什么意思？肝胆相照就是我们两个 body body 啊， body 对，掏心掏肺。对，我们肝胆都在连在一起的兄弟了啊！来这边，用网络看病事实，我们这个一开始公布题目就是六十秒。哦，好。你要写对字之外，笔画。其实密笔画是你的密码，那个密码对了，你就可以提提走两万五。好，各位观众，来用网络看病，请出题。暴星救火，暴星救火很简单呐，计时六十秒开始。哎，清楚啊，清楚，清楚啊。十六，七，清楚，清楚，比较清楚。一清楚就不会写了，看看。真的，真的。哦啊，这个字。到底几笔画？好，赶快按确定。好，停，几秒。暴星救火用用了三十，也就是你如果错了还有二十五秒可以更改。你的密码是一二一六一一零四，对或错？错的，来，计时二十四秒开始，二十五秒，哪个字错的？还有几秒？八秒，还有八秒。刚刚是一减了，减了一。所以你公布它的密码是一三一六一一零四，对或错？错。还有八秒钟，计时开始。又改了，刚刚不，刚刚是几话？十六，十六，减了一个。一三一五一一零四。一三一五一一零四，对或错？错了，太可惜了。你算上一三加一五是二八嘛？二八加一一是多少？三九。三九加四是多少？三九三。四三。四四十三。但是你只能四十。
你刚刚是四十、哦，完全忘记有四十这个提示，这个就错了、啊。对，应该是这个吧？对，嗯、等于说我抱着柴火去救我爸、哦。这样是几几话？一二三，一二三四五六七八，八嘛，八。心也错了哈、哦，十七，十七，对，十七。零八一七一一零四对或错啊，这样就对了。啊、你当是字啦，对了，他写那个报纸的报，我就玩那个报，因为是抱住和抱心。对，心就是木材的意思，你抱着木材，然后还嚷着要救火，可是你丢进去火不就更旺更少。对，所以我们也也顺便学字啊哈，很抱歉你没有完成，请关闭经过。谢谢，我们跟他说拜拜。来，请到我们前面。所以每个人站在台上在写那个字的时候，其实是很紧张。对，你们在旁边看的，会觉得哎，怎么会这样算？对对对。可是当你在上面的时候，就不一样了。嗯。谢谢今天所有来宾啊，大驾光临。晚上八点，锁定拜托 ATM， 把智慧变现。谢谢大家，谢谢观众，一定要准时看我们节目啊！谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢王女士。尽力尽力了啊！谢谢，谢谢，好，我个人尽力了，谢谢，谢谢，谢谢。